Hoje eu vou mostrar para vocês como ligar o botão auxiliar do alarme no porta-malas elétrico do Gol G6. Esse carro aqui vem com essa chave simples, né? a versão mais simples aqui. Vou fazer uma chave que inverte hoje nesse carro e também fazer a instalação de um alarme Postron. Vou ensinar então nesse vídeo como ligar a saída auxiliar do alarme no porta-malas elétrico desse carro. Né? Eu já tenho um botão de porta-mala aqui no carro, é, no painel, então vou ensinar para vocês como conjugar os dois. Estou hoje então com esse Gol G6, que a gente trouxe ele para fazer a instalação de um alarme. Estou utilizando o um alarme da Positron e também fazer uma chave que inverte, porque essa chave simples aqui, no caso, é a original do carro ainda. Esse carro aqui tem um porta-malas elétrico, né? Ele tem a abertura original aqui no painel, né? Um botãozinho que a gente aperta. Vou mostrar para vocês como conjugar ele junto à saída auxiliar do alarme. Apertou então o botão do controle, vai então a abrir o porta-malas. A central original de um modo de conforto fica aqui em cima do porta-fusivo, atrás, né, atrás do porta-fusivo, aqui na parte de cima, né? Soltei o porta-fusivo e então soltei o conector, né? É um conector com mais vias, né? 73 vias, se não me engano. Aqui a gente acha todas, todas as sinais né, que a gente precisa para ligar o alarme. O negativo, o positivo, pós-chave, os fios de seta, sensor de porta. E um dos fios bem bacana é, desse conector aqui é o pino 36, que no caso já tem todos, é, vai todos os sinais né, de travar, destravar, subir o vidro e também descer o vidro tudo no único pino, é o pino 36, né? Por exemplo, esse alarme que eu estou instalando, ele já tem então modo de configuração, modo G6, então ele vai então é, fazer por um fio, travar, destravar, subir o vidro e descer o vidro. E além desse fio, como esse carro tem um porta-malas é, com botãozinho elétrico lá já no painel para abrir o porta-mala, é, temos também o pino 34 aqui, a gente contar aqui, tem um, cada pino tem um número aqui escrito. Ele é da mesma cor do que o pino 36, nesse, nessa versão aqui que eu peguei. Né? Por exemplo, aqui o fio cinza é a saída auxiliar. Quando eu aperto auxiliar e sai negativo, é, eu vou ligar então no pino 34. Se a gente olhar aqui, né, cada pino tem um número. O 36 está aqui, eu vou pular uma casinha e vou para o outro fio. Ele é a mesma cor nesse carro aqui. Pode variar a cor, né? mas a gente olha pelo número aqui do pino. Então, o pino 34, e se a gente jogar um negativo nele em cima, ele abre o porta-malas lá atrás, porque as, o modo de conforto, ele já tem é, um relé lá dentro. Mas ele só vai abrir o porta-malas com o chicote conectado lá no modo de conforto, é claro. Para a gente fazer um teste rápido aqui, quando a gente pôr unidade colocada aqui no fio, se a gente apertar o botão do porta-malas, ele vem um pulso negativo aí, como vocês estão vendo aqui, quer ver? Vou apertar a chavinha lá em cima, ele dá um pulso negativo. Então, realmente, o pino 34 é a abertura do porta-malas, né? Fio original. Vou ligar, então, o fio cinza, que é a saída auxiliar desse alarme, nesse fio. Então, vou unir esse fio ao auxiliar do alarme, né? Vou soldar, emendar ele certinho. Então, é para fazer, então, a abertura do porta-malas, né? Esse carro realmente é um carro bem fácil né, de fazer a instalação de alarme, por causa desse pino 36 do lado, né? Que já tem os comandos tudo junto, né? Então, o pino 34 eu liguei no fio cinza, que é a saída auxiliar desse alarme. Ele sai negativo já, então é, basta apenas ligar aqui em cima que vai funcionar. Vou então montar o chicote de volta é, no local certinho. Vou passar uma fita de tecido para fazer aquele acabamento bem bacana. E depois eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, então, a abertura, né? É bem fácil mesmo, né? É, de fazer, não tem segredo nenhum nesse carro que já vem o porta-malas elétrico original, né? Esse carro vem com a chave simples que eu mostrei antes para vocês. Como vocês estão vendo aí, é, já passei espuma, já montei o conector de volta, né? É o pino 73 vias que fica no módulo original, traz o porta-fusiva. Vou plugar então o alarme, vou fazer a programação dele tudo corretamente conforme o modo G6, esse carro G6. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona então a abertura, né? Que a original já trava até instalada, né? Não tem erro nenhum. Mas para funcionar tem que plugar esse conector então no módulo é, original de conforto que fica lá em cima. Então apertando o botão auxiliar da minha chave que eu fiz aqui, ele vai estar tá abrindo o porta-malas. Mesma coisa com o controle convencional. Apertou o botão auxiliar, vai abrir porta-malas. Galera, espero que tenham gostado dessa dica de hoje, desse vídeo rápido. Você que não é inscrito no meu canal, peça se inscreva e também deixe aquele like.